大家好，我是在唐山做装修大崔。选瓷砖呢，就跟选对象一样啊，只有工人真正上手之后，才能够体现出这个瓷砖好坏啊。所以说，咱们一般情况下，你普通业主，记住几个选择方向啊，少踩坑就足够了。不要试图就肯定就一下就能选择好啊，又便宜。也就是我最第一点要说的，如果说你没有一个亲的啊，叔叔二大爷，那些朋友介绍的就不要提了。没有这种好的确准确的门路的话，你不要试图我花少钱买好东西，你花少钱不踩大坑就非常不错了。所以说，普通老百姓，你选砖的话，选品牌的能够避开一部分坑。第二个呢，就是效果上，尺寸越大效果越好，但是你你得看一看你钱够不够，因为你买瓷砖是最开始买的，你等到说你后期做软装的时候你没钱了。你就会发现，哎，把这瓷砖花花在瓷砖上，这个钱没太大意义，对吧？你前后你把这个钱分配分配。第三个就是这个卫生间的瓷砖，很多人刚才说了啊，瓷砖效果越大越好吧，对吧？但是卫生间地面这个瓷砖不要求太大，因为卫生间咱们首先要考虑防滑，要考虑我们做坡度。相对来说，小瓷砖效果就是使用的效果啊，坡度也好，防滑性也好。越好越实用。第四个就是纹理方面，要么连纹啊大气，要么小纹理干净，这两种别做，就是同样一个纹理的，跟粘贴复制一样，做出来特别呆板，不好看。然后呢，就是我们现在流行的柔光砖、哑光砖这类瓷砖，效果要比亮面砖砖。效果要好，尤其是你家这个灯光做的那种无主灯吊顶，灯还挺多。你要是做亮面砖的话，它反光效果就会差。但是啊，好的效果呢，你就得承担这个怎么呢？不好打理卫生，对吧？就跟刚才说的娶媳妇一样，你又要貌美如花，你又要是吧？天天做饭，那不太可能，是不是？你得选一样啊，选一样啊。然后呢，就是这个颜色方面。不要对你家的楼层采光有过分的自信啊！住房子住久了之后，你就会发现越亮堂，哎，越舒服，越越宽敞，越好看。所以说呢，瓷砖一般情况下呢，就是颜色方面选浅一点的，呃，浅灰色啊，或者说顶到头的中灰色，不要选深灰色。这是大崔给大家总结的啊。确实，咱们选瓷砖，我是做专业的做装修的，我也从肉眼上我也分辨不出来这个瓷砖哪个是广东的，哪个是。啊，广西的是吧？咱也分辨不出来。我们只能说，工人真的是切割切割铺一铺，哎，它的平整度啊，呃，硬度啊，才能够体现出来。你谁看也看不出来。所以说啊，这个我说的都是很关键的东西。所以说，咱们老百姓装修呢，就是图个安稳，图个少踩坑。如果说大锤讲的对的话啊，给大锤点个赞，谢谢大家。